কেমন আছেন সবাই স্বাগতম জানাচ্ছি আরও একটা পিসি বিল্ডার ভিডিওতে কিছুদিন আগে আমাদের স্টুডিওতে আমরা জি ফোর্স আর টি এক্স টোয়েন্টি এইটি সুপার কার্ডটি খুলে দেখেছিলাম যে কার্ডটা ভেতরে কি কি আছে এবং আর টি এক্স লাইন আপের এই কার্ডগুলোর রেড ট্রেসিং আসলে কিভাবে কাজ করে এবং গেম খেলার সময় এই রেড ট্রেসিং এর আসলেই কোনো ভূমিকা আছে কিনা যারা ভিডিওটি দেখেননি তারা দেখে আসতে পারেন সেদিনের ভিডিওতে আমরা বলেছিলাম যে সামনের কোনো ভিডিওতে পরীক্ষা করে দেখব আর টি এক্স কার্ডগুলো প্রোডাক্টিভিটিতে আসলে কোনো কাজে লাগে কিনা আদৌ এর কোনো বেনিফিট প্রোডাক্টিভিটি যারা করেন যারা এডিটিং বা অন্য কোনো কাজ করেন এরা আসলে কোনো তফাত দেখবেন কি না এখন গ্রাফিক্স কার্ড নিয়ে আমার থেকে বেশি ধারণা রাখেন এমন অনেকেই হয়তো আছেন তাদের কাছে হয়তো এই ভিডিওটার তেমন কোনো গুরুত্ব নেই কিন্তু আজকে ভিডিওতে আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে কিছু কিছু জিনিস পরিষ্কার করে দেয়ার বিশেষ করে যারা ভিডিও এডিটিং করেন এবং যারা কম বেশি গেম স্ট্রিম করেন তাদের জন্য আর টি এক্স কার্ডগুলো আসলে কিভাবে কাজ করতে পারে কিছুদিন আগে আমরা সোয়াগ থ্রি সিক্সটি চ্যানেলের সোয়াগ নেওয়ার জন্য একটা পিসি বিল্ড করে দিই এবং সেই বিল্ডে সে আর টি এক্স টোয়েন্টি সুপার কার্ডটা ব্যবহার করে তো আজকের ভিডিওতেও আমরা সেই সেম আই গেম জি ফোর্স আর টি এক্স টোয়েন্টি সেভেন্টি সুপার ভালকান এক্স ও সি ভি গ্রাফিক্স কার্ডটা ব্যবহার করে দেখব যে প্রোডাক্টিভিটিতে এই কার্ডটি কতদূর ভূমিকা রাখতে পারে তো এই তুলনামূলক ভিডিওটি নিয়ে আপনাদের সাথে আছি আমি অনন্য জামান ওয়েলকাম টু পিসি বিল্ডার বাংলাদেশ আজকে আমরা যে কালারফুলের টোয়েন্টি সেভেন্টি সুপার কার্ডটা ব্যবহার করব এটা দাম হচ্ছে পঞ্চান্ন হাজার টাকার মতো এটা একটা ট্রিপল ফ্যান কার্ড এবং এটার সামনে আবার একটা এলসিডি ডিসপ্লে আছে যেটার ভেতরে আপনি বিভিন্ন অ্যানিমেশন দিতে পারবেন চাইলে নিজের নাম বা ছবিও সেখানে দিয়ে রাখতে পারেন কার্ডটা দেখতে বেশ চমৎকার এর পেছনে যেমন ব্যাকপ্যাড দেওয়া আছে ব্যাকপ্যাডের ভেতরে আবার কিছু আট জিবি লাইটের কাট আউটও আছে সো ওভারঅল বলতে গেলে লুকের দিক থেকে কার্ডটা বেশ চমৎকার ছোট ছোট এইসব ফিচার আর চমৎকার প্রাইসিংয়ের কারণে কার্ডটা বাংলাদেশের মার্কেটে বেশ জনপ্রিয় আমাদের পিসিএল প্লাইন গ্রুপের মডারেটর সামির সাদি এবং সোয়াগ মিয়া ছাড়াও আরও বেশ কয়েকজন এই সেম কার্ডটাই ব্যবহার করে কার্ডটা টিয়ার ডাউন করলে প্রথমেই এর পিসিবির মাঝখানে আটটা কালো কালো চিপে জিডিডিআর সিক্স ভিরাম মেমোরি দেখা যায় আটটা চিপের ভেতরে এইট জিবি মেমোরি আর এর ঠিক মাঝখানে টিইউ ওয়ান জিরো ফোর ফোর ওয়ান জিরো এ ওয়ান চিপটা দেখা যায় এখন টোয়েন্টি এইটি সুপার আর টোয়েন্টি সেভেন্টি সুপার এই দুইটা কার্ডের ভেতরই ব্যবহার করা হয়েছে টিইউ ওয়ান জিরো ফোর চিপ শুধুমাত্র ভ্যারিয়েন্টগুলোর তফাত হচ্ছে ফোর ফাইভ জিরো এবং ফোর ওয়ান জিরো এখন অনেকের মনেই প্রশ্ন আসবে যে কার্ডগুলোর মধ্যে দামের এত তফাত আবার পারফরমেন্সেও বেশ খানিকটা তফাত কিন্তু একই ধরনের চিপ ব্যাপারটা কি টুরিং আর্কিটেকচারের চিপগুলো গঠন মোটামুটি একই রকম একই সংখ্যক উডা কোর একই সংখ্যক টেন্সর কোর একই সংখ্যক আর টি কোর সবই মোটামুটি সেম কিন্তু স্ট্রিমিং মাল্টি প্রসেসর বা এস এম যেটাকে আমরা বলি সেটার কাউন্ট হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন্টি সুপারে চল্লিশটা আর টোয়েন্টি এইটি সুপারে আটচল্লিশটা তো এখানেই কুডা কোর টেন্সর কোর আর টি কোর যা যা আছে সব কিছুর তফাটটা চলে আসে টিইউ ওয়ান জিরো ফোর চিপগুলোর ডাইমেনশন এবং সাইজ একই হলেও দেখা যায় যে ফ্যাব্রিকেশনের পর যেগুলো একটু লেসার কোয়ালিটি থাকে সেগুলোর এই এক্সট্রা এস এমগুলো ডিজেবল করে টোয়েন্টি সেভেন্টি সুপার হিসেবে ব্যবহার করা হয় এই জন্য দুটাই টি ওয়ান জিরো ফোর কিন্তু একটা ফোর ফাইভ জিরো আর একটা ফোর ওয়ান জিরো এখন এই টুরিং আর্কিটেকচারের জিপিউগুলোতে আর টি কোর টেন্সর কোর কুডা কোর ছাড়াও আরও একটা জিনিস এন ভিডিও দিয়ে দিয়েছে সেটা হচ্ছে একটা ডেডিকেটেড এনকোডার যেটা এই গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিটকে কোনো রকম প্রেশার না দিয়ে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে নিজে নিজে এনকোডিং করতে পারে এই ডেডিকেটেড এনকোডারটি নাম দিয়েছে এন ভিডিয়া এন ভ্যাক অবশ্য এই এন ভ্যাক এনকোডার এন ভিডিয়া প্রথম ইন্ট্রোডিউস করে দুই হাজার সালে জি ফোর সিরিজে এরপর থেকে তারা এটা নিয়মিত আপডেট করে এবং করতে করতে এই টুরিং আর্কিটেকচারে যে ইনভেন্টটা আছে সেটা তারা বলছে তাদের বেস্ট ইনভেন্ট সবচেয়ে আপডেটেড এবং সবচেয়ে বেস্ট পারফরমেন্স দিবে এখন হয়তো অনেকেই স্ক্রিনের ওপাশে বসে মনে মনে মেম্বার আছেন যে এদিকে এনকোডিং কি না জানা আমি এনকোডিং কি এটা আসলে অল্প কথায় বলে রাখি অনেকেই যদিও জানতে পারে আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের প্রজেক্টের ভিডিও ফাইলগুলোর টোটাল সাইজ দুইশো বা চারশো জিবি কিন্তু যখন আমরা এক্সপোর্ট করি তখন এই ফাইলগুলো কমপ্রেস হয়ে আমরা দুই বা চার জিবির একটা ফাইনাল ফাইল পেয়ে থাকি আবার যখন আমরা গেম স্ট্রিম করি তখন দেখা যায় যে আমরা হয়তো ফর্টিন ফর্টি পি বা ফোর কেতে সিক্সটি এফপিএস এর বেশি কেউ কেউ ওয়ান টোয়েন্টি বা ওয়ান ফিফটি এফপিএস এ গেম খেলছি তখন এই বেশি ফ্রেম রেট এবং রেজলিউশনের ফুটেজটাকে নিয়ে তারা কমপ্রেস করে অপেক্ষাকৃত একটু কম সাইজে একই জিনিসটা স্ট্রিম করে যাদের ইউটিউব চ্যানেল আছে তারা জানেন যে আপনার ভিডিও সাইজ যদি এক বা দুই গিগাবাইট হয়ে থাকে আপনি সেটা ইউটিউবে আপলোড করার পর ইউটিউব নিজের এনকোডার দিয়ে সে
এখন যেহেতু আমরা পিসি বিল্ডার বাংলাদেশ আমাদের খাবার সোজা মুখে না খেয়ে একটু ঘুরিয়ে খেলে ভালো লাগে তাই আমরা এটার সাথে আরও কয়েকটা কার্ড টেস্ট করে দেখব যে আসলে কি কি তফাত আছে কতটুকু তফাৎ আছে এবং এই তফাতের কারণে বাড়তি পয়সা খরচ করা আসলে বায়াবল কি না তো এই জন্য আমরা সাথে আরও ব্যবহার করছি এই চমৎকার আরেকটি আরটিএক্স কার্ড যেটা হচ্ছে টোয়েন্টি এইটটি সুপার এছাড়াও আমরা সাথে ব্যবহার করব টোয়েন্টি সিক্সটি সুপার এবং এই সব কয়েকটাই টু থাউজেন্ড সিরিজ আরটিএক্স সুপার ভ্যারিয়েন্ট এগুলো সবগুলোই খুব হাই এন্ড কার্ড এবং দাম অনেকেরই আয়ত্তের বাইরে এই জন্য আমরা একটা রিয়েলিস্টিক গ্রাফিক্স কার্ড দিয়েও এগুলোর সাথে কম্পেয়ার করে দেখবো অ্যাকচুয়ালি এনভিন দিয়ে কোনো উপকারিতা পাওয়া যায় কিনা তো সেই জন্য আমরা আর যে কার্ড ব্যবহার করবো সেটা হচ্ছে টেন ফিফটি টেন ফিফটি টি এ মোটামুটি খুব কমন কার্ড আশা করি এটা কম্পেয়ার করলেও আপনার একটা পারফরমেন্স ডিফারেন্সটা বুঝতে পারবেন প্রথমে আমরা টোয়েন্টি সেভেন্টি সুপার কার্ডটা টেস্ট করে দেখব এটা স্ট্রিমিং এবং রেন্ডারিং এ কেমন পারফরমেন্স দেয় প্রথমে আমরা স্ট্রিমিং এর এনকোডিং পারফরমেন্স টেস্ট করে দেখব আমরা ব্যবহার করছি ওবিএস যেটা ফ্রি এবং ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পপুলার স্ট্রিমিং সফটওয়্যার এটার সেটিংসে ঢুকে আউটপুট ট্যাবে আপনি এনকোডার সিলেকশন পেয়ে যাবেন সফটওয়্যার এইচ টু সিক্স ফোর বা হার্ডওয়্যার এনফ্যাঙ্ক দিয়ে এনকোড করা যাবে সফটওয়্যার এনকোডার আসলে পুরোপুরি সিপিউ ব্যবহার করে এনকোডিং কাজটা করে থাকে তাই এটা চালু থাকলে টোয়েন্টি থার্টি পারসেন্ট সিপিউ ইউজ করে আর বাকি সেভেন্টি এইটি পারসেন্ট সিপিউ গ্রাফিক্স কার্ডকে বটল নেক করতে পারে আর এনভ্যাঙ্ক দিয়ে যখন এনকোড করা হয় সেটা সিপিউ বা গ্রাফিক্স কার্ডকে একদম ব্যবহার করে না ফলে গেমিংয়ের সময় আপনি পুরো পারফরমেন্সটাই পাবেন রিয়েল লাইফে পরীক্ষা করার জন্য খুবই নিম্নমানের শুটিং স্পিড আর রিকোয়েল কন্ট্রোল নিয়ে পাবজি খেলা শুরু করি প্রথমে সফটওয়্যার বা সিপিউ বেসড এনকোডিং অন করে খেলার সময় নব্বই থেকে একশো বিশ ফ্রেমস পার সেকেন্ড পাচ্ছিলাম ইনডোর আউটডোর এবং মুভমেন্ট ভেদে একই জায়গায় এনভ্যাঙ্ক এনকোডিং অন করে একশো থেকে শুরু করে একশো উনসত্তর এফপিএস পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম টাইম ওয়ান ফিফটি এর উপরেই এফপিএস পাচ্ছিলাম তফাত আর একটু পরিষ্কার করার জন্য সব কয়েকটা গ্রাফিক্স কার্ডই আমরা পাবজি বেঞ্চ পার্ক করে ফেলি এনভ্যাঙ্ক আর সফটওয়্যার এনকোডিং চালু করে টোয়েন্টি সেভেন্টি সুপার কার্ডে সফটওয়্যার এনকোডিং অন রেখে ফরটিন ফরটি পিতে অ্যাভারেজে হান্ড্রেড টেন এফপিএস আর এনভ্যাঙ্ক এনকোডারে ওয়ান ফরটি ফাইভ এফপিএস পাচ্ছিলাম টোয়েন্টি সিক্সটি সুপারে সফটওয়্যার এনকোডিং অ্যাভারেজ হান্ড্রেড এফপিএস আর এনভ্যাঙ্ক এনকোডার দিয়ে স্ট্রিম চালু রেখে অ্যাভারেজ ওয়ান থার্টি এইট এফপিএস পাচ্ছিলাম সবশেষে টোয়েন্টি এইটটি সুপার কার্ডটিতে তফাত আরও পরিষ্কার সফটওয়্যার এনকোডিংয়ে অ্যাভারেজ একশো আঠারো এফপিএস আর এনভ্যাঙ্ক এনকোডিংয়ে অ্যাভারেজে গিয়ে থাকে একশো বাউন্ন এফপিএসে অর্থাৎ জিপিউ ভেদে থার্টি পারসেন্ট বেশি পারফরমেন্স পাওয়া যাচ্ছিল স্ট্রিম চালু রেখে গেম খেলার সময় গেম স্ট্রিমে তাই এনভ্যাঙ্ক এনকোডার খুবই এফেক্টিভ যারা নিয়মিত গেম স্ট্রিম করেন তাদের অনেকেই হয়তো জানেন আর যদি এখনও কেউ জেনে না থাকেন দ্রুতই আপনার আরটিএস কার্ডটির ফায়দা তুলুন স্ট্রিমিং টেস্টের পর আমাদের ফাইনাল ম্যাচ শুরু দেখা যাক এডিটিংয়ে এনভ্যাঙ্ক কী বেনিফিট দিতে পারে দুই হাজার ষোলো সাল থেকে নিয়মিত পিসি বিল্ডারের ভিডিওগুলো এডিট করতে করতে এই চ্যানেলেই আমার প্রায় শখানেক ভিডিও এডিট করার অভিজ্ঞতা রয়েছে এর বাইরেও টুকটাক এডিটিং প্রজেক্ট মাঝে মধ্যেই করেছি কিছু ফানি ভিএফএক্স মোশন গ্রাফিক্স লোয়ার থার্ড টুকটাক অ্যানিমেশন রোটোস্কোপিং সহ অনেক খুচরা আফটার এফেক্টসের কাজকর্ম আমাদের চ্যানেলে অনেক ভিডিওতেই আপনারা দেখেছেন এর বাইরে ফটোশপ তো আছেই অ্যাডোবি প্রোগ্রামগুলোর উপরে একটা বিশ্বাসের জায়গা আমার অনেক আগে থেকেই ফ্যান বললেও হয়তো অত্যুক্তি করা হবে না অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রোর পাশাপাশি ভেগাস প্রো ক্যাম্পটাশিয়া এভিড কম্পোজার ভিঞ্চি রিজলভ এবং ফাইনাল কার্ড প্রো ব্যবহার করার সুযোগ হয়েছে এর মধ্যে ফাইনাল কার্ড প্রো এর ওয়ার্ক ফ্লো খুবই ভালো লেগেছে আর ভিঞ্চি রিজলভ টুয়েলভ যেটা ব্যবহার করেছিলাম সেটার কালার গ্রেডিং পুরো অন্য লেভেলে কিন্তু উইন্ডোজ ছাড়তে না পারা অনেক অভ্যস্ততা আর রিজলভ টুয়েলভের বোরিং এডিটিং প্রসেসের কারণে প্রিমিয়ার প্রো ছাড়া হয়নি আপনার অনেকেই জানেন যে প্রিমিয়ার প্রোতে ইন্টেলের যেসব প্রসেসরে আইজিপিউ দেওয়া আছে সেগুলো দিয়ে হার্ডওয়্যার এনকোডিং অন করে ফাস্ট এনকোড এবং ডিকোড করা যায় এই সুবিধা দিয়ে ইন্টেল সিপিউগুলো লেস কোর থ্রেড দিয়েও রাইজেন সিপিউগুলোর থেকে অনেক ক্ষেত্রেই বেটার রেজাল্ট দেয় আমার ফিফটি নাইন সিক্সটি এক্স এক্সট্রিম প্রসেসরটিতে আইজিপিউ না থাকায় হার্ডওয়্যার এনকোডিং আমি কখনোই ব্যবহার করতে পারিনি যদিও এনভিডিয়ার গ্রাফিক্স কার্ডগুলোতে ডেডিকেটেড এনভেক এনকোডার দু হাজার বারো থেকেই দেয়া থাকলেও সেটা অ্যাডোবি ব্যবহার করত না গত মার্চ মাসে অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রোর ফরটিন পয়েন্ট টু ভার্সনটি রিলিজ করে অনেক খুচরা ফিচার আপডেটের পরে এই ছোট্ট প
জিনিসটা পরীক্ষা করে দেখার জন্য প্রিমিয়ার প্রো ফোরটিন পয়েন্ট টু ভার্সনটি ইনস্টল করে ফেলি সোহাগের বেল ভিডিওর প্রজেক্টটা এক্সপোর্ট দিতে গিয়ে খেয়াল করলাম হার্ডওয়্যার এনকোডিং এনাবল করা অপশন চলে এসেছে যেটা আগে গ্রে হয়ে থাকত ফোর কে টু ইস্ট ওয়ান রেজলিউশন আর ফিফটি বিপিএস কনস্ট্যান্ট বিট্রেটে এক্সপোর্ট দিয়ে দিই সফটওয়্যার এনকোডিং সিলেক্ট করে আসলে আগেও এনভিডিয়ার কুড়াকোরগুলো মার্কার ইঞ্জিনে ব্যবহার হতো তবে সেটা রিয়েল টাইম প্লেব্যাকে কালার গ্রেড এবং বেশ কিছু ইফেক্ট প্রসেস করতে তবে এক্সপোর্টে জিপিউ দিয়ে হার্ডওয়্যার এনকোডিং হতো না যাই হোক সফটওয়্যার এনকোডিং দিয়ে প্রজেক্টটা এক্সপোর্ট করতে সময় লাগে সাতচল্লিশ মিনিট তিরিশ সেকেন্ড এরপরে সেম প্রজেক্ট সেম সেটিংসে এনভ্যাঙ্ক হার্ডওয়্যার এনকোডিং ব্যবহার করে এক্সপোর্ট দিয়ে দিই এইবার এক্সপোর্ট শেষ হতে সময় লাগে বত্রিশ মিনিট তেপ্পান্ন সেকেন্ড মানে প্রায় পনেরো মিনিট কম অর্থাৎ প্রায় ফর্টি পার্সেন্ট ফাস্ট আরটিএক্স কার্ডগুলোয় টুরিং এনভ্যাঙ্ক দেওয়া আছে প্রায় দুই বছর এর আগে দুই হাজার বারো থেকেই এনভ্যাঙ্ক এনকোডার এনভিডিয়া জিপিউগুলো দিয়ে আসছে দুই হাজার পনেরো থেকে দুই হাজার আঠারো পর্যন্ত নাইন এটি টি আই গ্রাফিক্স কার্ড থাকা সত্ত্বেও জীবন থেকে কত ঘন্টা সময় যে আমার নষ্ট হয়েছে তা এইমাত্র বুঝতে পারলাম শুধুমাত্র অ্যাডোবির সুবুদ্ধির অভাবে এমন না যে জিপিউ এনকোডার এরাই প্রথম ব্যবহার করছে অন্যান্য নাম করা ভিডিও এডিটরের মধ্যে ভিঞ্চি রিজলভ ভালোই জিপি ইউটিলাইজ করে সেম প্রজেক্টটা সেম সেটিংসে রিজলভ সিক্সটিনে এক্সপোর্ট দিয়ে দিলাম প্রমাণ হাতে নাতে ফিফটি কনস্ট্যান্ট বিট্রেড এনভিডিয়া এনকোডার ব্যবহার করে এক্সপোর্ট শেষ হতে সময় লাগলো তেত্রিশ মিনিট নয় সেকেন্ড রিজলভ সিক্সটিনে একটা ফ্রি ভার্সন আর একটা পেইড স্টুডিও ভার্সন এনভিডিয়া এনকোডার ফ্রি ভার্সনে ব্যবহার করা যায় না তবে রিজলভ সিক্সটিনের কালার গ্রেডিং নিয়ে আসলে নতুন করে কিছু বলার নেই আর এডিটিংটাও আগের থেকে অনেক বেশি পলিশড হয়েছে এই ভার্সনে অনেকেই এখন এটাকেই টপ কনজিউমার গ্রেড ভিডিও এডিটর বলে প্রিমিয়ার প্রো আর ভেঞ্চি রিজলভের তুলনা নিয়ে জিব্রাজনের চমৎকার একটা ভিডিও রয়েছে লিঙ্ক দিয়ে রাখছি উপরে চাইলে দেখে নিতে পারেন অন্যদিকে অনেক পুরনো এবং খুবই পপুলার ইকোসিস্টেমের অংশ হওয়ার কারণে প্রিমিয়ার প্রোর ফ্যান বেস অনেক বড় যদিও আনস্টেবিলিটি ফ্রিকুয়েন্ট ক্র্যাশ করা অপটিমাইজেশন ইস্যু সহ অনেক প্রবলেম রয়েছে এই ব্যাপারে আমাদের পিসিএল প্ল্যান গ্রুপে একটা পোস্ট দেয় প্রিমিয়ার প্রো ফ্যানদের মৌচাকে ঢিল পড়ে যায় কেউ কেউ নাচতে না পারলে উঠন বাঁকা এই টেপ কথাও শুনিয়ে দেন আরে ভাই পপুলার হলেই সব কিছু ভালো হয়ে যায় তা নয় অন্যগুলো ব্যবহার করেন যারা করে তাদের কথা শোনেন তারপর না হয় কথা বলেন প্রিমিয়ার প্রোর হার্ডওয়্যার অপটিমাইজেশনের যে কী অবস্থা তার একটা নমুনা তো হাতে নাতেই পেয়ে গেলেন যাই হোক আসল টপিক থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি আমরা এখন টোয়েন্টি সেভেন্টি সুপার টোয়েন্টি সিক্সটি সুপার টোয়েন্টি এইটি সুপারগুলোর মধ্যে তুলনা করে দেখব এরা কে কেমন স্পিডে এক্সপোর্ট করতে পারে আর সাথে টেন ফিফটি টি আইয়ের প্যাসকেল এনভ্যাঙ্ক দিয়েও একটা রেন্ডার করে দেখব টুরিং এনভ্যাঙ্ক কতটা পাওয়ারফুল সেম ফোর কে সিক্সটি এফ পি এস ফিফটি এম বি পি এস বিট্রেডের এক্সপোর্টগুলোর মধ্যে একটি সুপার শেষ করে বত্রিশ মিনিট চোদ্দো সেকেন্ডে টোয়েন্টি সেভেন্টি সুপার বত্রিশ মিনিট তেপ্পান্ন সেকেন্ডে আর টোয়েন্টি সিক্সটি সুপার বত্রিশ মিনিট উনচল্লিশ সেকেন্ডে এর মধ্যে কিছু ইফেক্ট আর কালার কারেকশন ছিল যেগুলো রেন্ডার হয়েছে কুড়াকোর দিয়ে দামি কার্ডগুলোর কুড়াকোর সংখ্যা বেশি আবার ম্যানুয়ালি টাইমার অন করায় বেশ কয়েক সেকেন্ড এদিক ওদিক হয়েছে এইসব হিসাব থেকে বলা যায় তিনটা কার্ডে এক্সপোর্ট টাইপে তেমন কোনো তফাত নেই অর্থাৎ সবগুলো কার্ডে দেয়া থাকা টুরিন এনভ্যাঙ্ক একই রকম পারফর্ম করে প্যাসকেল এনভ্যাঙ্কে টেন ফিফটি টিআই সবার শেষে একচল্লিশ মিনিট সাতচল্লিশ সেকেন্ডে এক্সপোর্ট শেষ করে কৌতূহলবশত এনভ্যাঙ্ক অফ করে টেন ফিফটি টিআই দিয়ে এক্সপোর্ট দিয়ে দেখলাম এটা দিয়েও ফোর কে সিক্সটি এফপিএস এক্সপোর্ট করা খুবই সম্ভব দাম অনুযায়ী কিন্তু এই কার্ডগুলোর মধ্যে এক্সপোর্টে আমরা তেমন আহামরি তফাত দেখলাম না যদিও জিপিউ কিন্তু এক্সপোর্ট ছাড়াও এডিটিংয়ের আরও বেশ কিছু কাজে লাগে যেমন রিয়েল টাইম রেন্ডারিং এডিটিংয়ের সময় ভিডিও প্লেব্যাক কালার কারেকশন ইফেক্টস প্রসেসিং কুড়াকোর ব্যবহার করায় এই সব ক্ষেত্রে ঠিকই দামি কার্ডগুলো বেটার পারফর্ম করবে আবার আপনার গ্রাফিক্স কার্ড যদি কম দামে হয়েও থাকে আপনি কিন্তু খুব সহজেই প্রক্সি ক্রিয়েট করে বড় বড় ফাইলগুলোর প্লেব্যাক খুব আরামসেই করতে পারবেন এনভিডিয়া তাদের ওয়েবসাইটে কোন কোন গ্রাফিক্স কার্ডে এনভ্যাঙ্ক এনকোডার দেওয়া আছে তার একটা তালিকা রেখেছে নিচে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে দরকার মতো দেখে নেবেন প্রোডাক্ট পেজে এনভ্যাঙ্কের কোনো ডিটেলস না দিলেও এই পেজে তারা ভালোই স্পেসিফাই করেছে এনভ্যাঙ্কের ব্যাপারে টুরিং কার্ডগুলো একটা করে এনভ্যাঙ্ক চিপ দেয়া সমান এনকোডিং টাইম পাচ্ছিলাম আমরা এই কারণেই ব্যাপারটা খুব হতাশার কারণ টেন এইটি টিআই টেন এইটি টেন সেভেনটি অর্থাৎ টেন সিরিজের কার্ডগুলোতে একাধিক এনভ্যাঙ্ক চিপ আমরা দেখতেই পাচ্ছি টিআর অনুযায়ীতে একটু দামি আর টি এক্স জিপিউগুলোতে একাধিক এনভ্যাঙ্ক চিপ দিলেই পারত তাতে হয়তো এক্সপোর্টের সময় হার্ডওয়্যার স্কেলিংটা আরও মিনিংফুল হতো আশা করি সামনে থ্রি থাউজেন্ড সিরিজে দাম অনুযায়ী এনভ্যাঙ্ক চিপের নাম্বার ভ্যারি করবে
যে যদি আপনি শুধুমাত্র এক্সপোর্ট আর রেন্ডারের টাইম কমাতে চান সেক্ষেত্রে আপনার জন্য যে কোনো একটা আর্টিক্স কার্ড হলে মোটামুটি একই রকম স্পিড আপনি পাবেন কিন্তু যদি আপনি একই সাথে গেমও খেলেন এবং গেমের সময় আপনি একটু বাড়তি পারফরমেন্স এক্সপেক্ট করেন আর বাজেটের কোনো সমস্যা নেই সেক্ষেত্রে আপনি হাই এন্ড আর্টিক্স কার্ডগুলো নিতে পারেন এই আগস্ট মাস অবশ্য গ্রাফিক্স কার্ড কেনার জন্য খুব বাজে একটা সময় এর কারণ হচ্ছে যে আমাদের যে ইনসাইডার সোর্স এবং বিভিন্ন জায়গার যে রিউমার এবং লিকগুলো আমরা দেখেছি সেই সব খবর থেকে এনভিডিয়া এই সেপ্টেম্বরের দশ থেকে বিশের মধ্যে যে কোনো একদিন তাদের থ্রি থাউজেন্ড সিরিজ গ্রাফিক্স কার্ডগুলোর অ্যানাউন্সমেন্ট করবে যেই মুহূর্তে থ্রি থাউজেন্ড সিরিজের অ্যানাউন্সমেন্ট চলে আসবে এই মুহূর্তে যারা আর্টিস্ট টু থাউজেন্ড সিরিজ ব্যবহার করছে এরা সবাই না হলেও এদের মধ্যে অ্যাটলিস্ট সিক্সটি সেভেন্টি পার্সেন্ট ইউজাররা বিভিন্ন গেমিং হার্ডওয়্যার বাইং সেলিং গ্রুপে এগুলোর সেল পোস্ট দিয়ে দিবে এবং মোটামুটি আপনি কমিং কিনতে পারবেন দেখবেন যে অনেকের ওয়ারেন্টি পিরিয়ডে যথেষ্ট বাকি রয়েছে সো যারা সেকেন্ড হ্যান্ড জিবু কেনার জন্য অপেক্ষা করছেন বা কিনতে চাচ্ছেন তাদের জন্য এটা খুব ভালো একটা সময় অ্যাট দ্য সেম টাইম যারা নতুন জিবু